Po niespełna 40 km docieramy do kolonii. Muzeum Czekolady, założone w 1993 roku. Kolonia leży nad Renem i liczy około miliona stu tysięcy mieszkańców. Kolonia jest najstarszym z dużych miast niemieckich. Została założona przez cesarzową Agrypinę, żonę Klaudiusza. Wizytówką miasta jest gotycka katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny, siedziba arcybiskupstwa kolońskiego. Katedra pochodzi z 1248 roku. W XIX wieku wzniesiono wieżę o wysokości 157 metrów. Nawa główna ma 45 metrów długości, 43 metry wysokości i w całości jest nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Stół ołtarzowy z XIV wieku, a po bokach figury dwunastu apostołów. Krucyfiks Gerona, rzeźba z X wieku. Relikwiarz Trzech Króli, patronów kolonii, wykonany na przełomie XII i XIII wieku. Okna katedry zdobią liczne witraże, w większości zabytkowe. Ołtarz Trzech Króli, zwany także ołtarzem patronów miasta. Madonna Mediolańska, gotycka rzeźba z drewna orzechowego. Obok katedry Muzeum Rzymsko-Germańskie. W katedrze jest 11 dzwonów, wśród nich dzwon św. Piotra, który jest obecnie największym bijącym dzwonem na świecie. Ma 4,5 metra wysokości i waży 24 tony. Został odlany w 1923 roku. Na zewnątrz katedra ma 144,5 metra długości i ponad 86 metrów szerokości. Kościół św. Albana z XII wieku, zniszczony w czasie wojny, nie został odbudowany. Na środku kościoła kopia pomnika rodziców opłakujących dzieci ofiary wojny. Romański kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu, ufundowany pod koniec VII wieku na miejscu dawnej świątyni rzymskiej. Później kościół był wielokrotnie przebudowywany. Okna zdobią witraże z 1510 roku. Wykonane z drewna drzwi kolońskie z 1065 roku. Gürcenich Pomnik Fryderyka Wilhelma III Romański kościół św. Marcina nazywany Wielkim. Pierwsze wzmianki o istniejącej tu świątyni pochodzą z VII i VIII wieku. Grupa ukrzyżowania z 1509 roku i obok grup pański. Fontanna na Starym Rynku w Kolonii.